Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce cours qui s'adresse aux doctorants qui suivent la formation ma thèse en 180 secondes. Aujourd'hui on va travailler sur comment réussir mon infographie. En effet, ce cours donc s'adresse aux étudiants qui sont inscrits à ma thèse en 180 secondes de l'école doctorale du Pacifique à l'université de l'U du pa Polynésie française, je vais y arriver. Euh, donc c'est cette dernière séance, cette séance réussir mon infographie, c'est pas de dernière séance, c'est réussir mon infographie hein, qui s'inscrit dans ce cycle de cours. Vous allez retrouver sur Espadon avec euh, tous les documents qui vont, qui vont avec. Alors, pour Espadon, pour ceux qui suivent cette vidéo sans être inscrits au cours et qui tombent sur YouTube, Espadon c'est l'espace de, de cours entre mes étudiants et moi. Mais ceux qui veulent regarder la vidéo peuvent regarder la vidéo. Il euh, n'y a pas de souci. Rappel au règlement. Vous avez le droit, dans le cadre de la thèse, en 180 secondes, à avoir une infographie qui va accompagner euh, votre prestation euh, orale euh, euh, dans, la, dans la salle où va se dérouler la, la, la thèse en 180 secondes. Donc, vous, vous pouvez avoir un, un visuel euh, qui accompagne votre euh, discours de 3 minutes, hein, je rappelle. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un peu sympa de travailler dessus, je trouve, hein, parce que euh, L'idée, ce n'est pas de travailler que pour la thèse en 180 secondes. Ce que je vais vous dire là, bah, ça va pas vous servir pour plein d'autres choses. C'est un peu l'idée quand même de, de ces formations. On se focalise à un exercice de style sur ma thèse en 180 secondes, mais tout ce que je vous dis, euh, c'est des règles pour utiliser par la suite. Voilà. Euh, donc, euh, par, par, par rapport à un travail, quand même, c'est un peu spécifique hein, par rapport à un poster, par rapport à une conférence, hein, puisque là, on est sur quelque chose qui est composé par une seule diapositive, sans animation. Euh, c'est quelque chose qui vient illustrer votre propos, le renforcer, le, le faire mettre en perspective, euh, mettre une métaphore. Enfin, on verra ça par, par la suite. Mais c'est un document point barre. C'est une image. Il hein. n'y a pas d'animation, il n'y a pas de... Comme, comme je suis en train de faire, de, de, je ne peux pas faire arriver le texte comme ça. Euh, sur, euh, sur mon document. Comme on est dans le cadre d'un concours francophone, les, les textes apparaissant sur l'infographie doivent être en français, et puis ils doivent être compris par le... Hein, C'est un exercice de vulgarisation, donc on reste sur la langue française. D'un point de vue technique, hein, on parlait d'un format, ça peut être dans un PowerPoint, hein, ça peut bien être présenté. Le, le, le document. Ça peut être dans un PowerPoint, mais c'est euh, donc au format PPT ou PPX, PTX, un truc comme ça, ou une image en JPEG, euh, une image en 300 dpi, donc avec une résolution de 16 neuvième, c'est-à-dire 1920 par 1080 en HD ou euh, 1024 par 768 c'est vie des projecteurs mais donc c'est du 16 9 e hein. on verra ça ensemble après s'il y a besoin euh, très important très important euh, les documents que vous avez utilisés les images, les infographies les, etc., etc. tout ce que vous allez mettre dans ce document doit être libre de droit euh, et donc euh, s'il y a des photos de personnes assurez-vous d'avoir les droits des personnes qui sont sur votre, la photo que vous allez utiliser etc etc euh, autre chose, aucun logo de <rire> l'école doctorale du Pacifique ou du PF. Non, il n'y en a pas. Pas de logo d'établissement, de, de labo et des choses comme ça. Euh, pas de son, pas de vidéo, hein, parce que c'est vous qui devez parler hein, pendant 3 minutes. Donc, pas de gris-gris derrière vous, c'est juste une image. Hein, ça, c'est le règlement. Euh, et alors, après, si vous êtes qualifié sur la partie euh, nationale, hein, vous avez la date de re remise du document avant le 15 mai. Bon, ça, je pense que ce sera largement fait avant, puisqu'on travaille en. Hein, puis le mois de décembre dessus. On n'est pas prêt en mai, c'est qu'on n'est pas bon. Euh, le titre que vous mettez sur l'infographie n'est pas forcément le titre de, la, de votre thèse. Hein. Vous avez quelque chose qui est plus axé grand public, plus euh, sur la vulgarisation scientifique. Donc vous n'êtes pas obligé de garder le titre scientifique de votre thèse. Hein. Ça peut être quelque chose, ça c'est accepté au règlement. On peut travailler euh, sur, sur le titre pour avoir un truc euh, sympa. Voilà, c'était mon rappel au, au règlement que je vous avais fourmi à la première séance, si ma mémoire est bonne. Alors, les, les quatre étapes pour réussir, pour créer son infographie, la première chose, ben, c'est définir une histoire pour l'infographie qui doit être la même que celle que vous avez racontée. Vous devez avoir un lien fort. On va travailler là-dessus. Euh, il y a plusieurs types de modèles d'infographie. On, on va en regarder ça. Euh, 
obtenir des données pertinentes euh, que si vous mettez des chiffres que ça, soit, ça parle au grand public que ça fasse avancer votre discours que ça vient le, le supporter, pas le remplacer et pas le faire de confusion et puis ben, la, la troisième chose c'est créer donc, euh, cette infographie alors euh, il y a deux types de, en gros hein, euh, de, de, deux types d'infographies sur lesquelles on peut travailler euh, euh, soit on part de vos données, de vos processus de vos étapes euh, donc ça c'est vraiment la démarche scientifique euh, on veut montrer des choses hein, donc euh, reprendre les, les données et ce sera les données le fil conducteur de votre histoire ou alors on, on raconte une histoire on est guidé par des, une question ou par un problème qu'on va résoudre ou par, par une histoire qu'on va raconter et donc là euh, on est sur deux démarches différentes euh, sur la, la présentation le, le concept euh, l'idée même de, de, de l'infographie hein. Euh, L'idée, c'est d'être compris. Euh, c'est quand même... Euh, euh, L'essence de ce concours, c'est la vulgarisation scientifique. Donc, euh, soyez compris que tout le monde dise euh, oui, 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 oui. Ouais, ouais. Euh, autour de, de votre infographie, euh, euh, attention aux idées reçues. Euh, Est-ce que vous présentez des nouvelles notions publiques qui sont inconnues du grand public Donc, il y a des noms, des mots des concepts, hein, je pense à certains qui ont des choses un peu compliquées, nouvelles euh, comment on va faire passer ça euh, pas de créer de fausses images de fausses représentations hein. il faudra qu'on qu qu travaille aussi ça euh, comment conceptualiser vos idées, vos démarches euh, vos résultats etc., etc. pour les faire comprendre par le, le plus grand nombre donc là il y a, il y a pas mal de travail donc euh, si je reviens sur euh, mes deux styles d'infographie j'ai fait une caricature un peu de, de, de styles différents. Euh, une avec... Euh, alors ça, il ne faudra pas faire ça en, pour 180 secondes. En 180 secondes, on n'a même pas le temps de voir tout ça. Mais avec beaucoup de données, beaucoup de, de résultats. Et une sur des concepts euh, où, en gros, on, on pourrait avoir euh, trois slides. Hein, si on, première minute, deuxième minute, troisième minute. Euh, C'est des idées de, sur lesquelles on, on, on peut partir. Euh, et pour vous donner des idées, pour voir un petit peu ce qui se fait, euh, je vous ai mis des exemples que moi j'ai trouvé intéressants d'étudiants qui sont passés avant vous sur la thèse en 180 secondes. Alors la, la première, c'est, elle vient de, de cette étudiante qui est en faculté de, de médecine qui travaille sur euh, un système qui enregistre les ondes dans le cerveau pendant que les gens sont en coma pour savoir comment ils vont récupérer. Donc elle présente ça dans sa thèse en 180 secondes, hein, c'est son travail de thèse. Et elle a pris une image un peu métaphorique, je trouve assez sympa. Et vous irez voir le discours, hein, je vous ai mis le, le lien. Euh, vous irez voir le discours, euh, 3-4 fois, elle se retourne vers l'image et elle dit « Je suis un peu comme Madame Irma, je fais ta 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 j'ai mis des électrodes comme sur la photo. » Et donc, il y a un lien entre son discours, son histoire, et on comprend l'image aussi au fur et à mesure de, de, de son histoire. Euh, je n'en dis pas plus, vous verrez si ça vous fait le même effet que moi, mais euh, voilà. Au début, j'ai cru que c'était qu'une simple boule de cristal, et vous verrez que non. Euh, autre exemple, euh, on va dire malheureux. Euh, alors, oh, je pense qu'au départ, euh, ça partait d'une belle intention. Vous hein, voyez, la, euh, sur ce, son, son poster en, en trois parties, hein, un peu comme celle que je vous ai montré tout à l'heure sur le concept. Il y a, il y a, il y a, il y a trois parties euh, l'observation, la partie théorique et la mise en application, si je caricature un petit peu. Euh, qui explique euh, comment récupérer de l'énergie sur des vibrations donc c'était le sujet de la thèse euh, et les champs d'application euh, je dirais que là il était un peu maladroit sur euh, l'utilisation de son infographie il se retourne, il ne sait plus où il en est alors qu'il y a trois lignes hein. euh, donc il euh, y a un lien qui n'a pas marché là euh, c'est un exemple, même si l'infographie était bien faite le discours, vous verrez dans la, dans la présentation le lien entre le, son discours son attitude et son infographie il n'est pas bon il se retourne, il est perdu, il ne lit pas le bon truc au bon moment, bref, peut-être mauvaise préparation, peut-être l'émotion, je ne sais pas. Il y a un petit truc qui ne va pas, donc vous irez voir cette, cette, ce contre-exemple hein, quelque part. Euh, autre exemple d'infographie que j'ai trouvé sympa, celle-là, euh, sur euh, <rire> euh, c'est un travail sur euh, le mot euh, minéralité pour les, les vins. Et donc, c'est un travail qui a été fait dans l'œnologie. Donc, tout de suite, on voit, la personne se met, se met en scène avec un, un, un verre de vin et les, les mots qui, qui, qui posent question sur lesquels elle va, 
sa thèse va poser. Au euh, niveau conceptuel, c'est pas mal fait tout de suite, euh, pouf, ça pose euh, le truc hein, clairement et simplement. Donc c'est pas facile de faire clair et simple, et c'est tout ce travail de réflexion, toute cette démarche qu'il faut, euh, qu faut faire autour de l'infographie. Un autre exemple euh, sur l'image d'Athéna dans, dans sa synthèse hein, de, en histoire, hein, euh, sur euh, l'image d'Athéna dans, dans l'art officiel. Donc euh, pareil, vous avez accès à, à, la, à, la, à la vidéo, la, à la soutenance. Alors j'ai dit, ah, on a dit qu'il ne fallait pas mettre de, de logo de son établissement, sauf que le logo de son établissement fait partie aussi sur le sujet de sa thèse. Subtil, hein euh, donc dans ce cas-là, elle a eu le droit de le mettre puisque ça fait partie du sujet de thèse. Euh, Au-delà de, au -delà de, de cette euh, thèse en 180 secondes, je vous invite aussi à aller voir la chaîne YouTube de cette étudiante, qui n'est plus étudiante aujourd'hui, de cette doctorante, euh, qui s'appelle « C'est une autre histoire ». Elle a fait une chaîne YouTube euh, où vous trouvez deux choses intéressantes plusieurs choses intéressantes, mais deux, deux choses que, qui, qui vont vous parler. Euh, la première chose, elle a fait un blog sur ma thèse, comment je fais ma thèse, comment je rédige ma thèse, etc. Donc l'histoire de la rédaction de sa thèse. Donc il y a pas mal de, de vidéos un peu longues, elle est un peu bavarde. Euh, donc ça. Et la deuxième chose, des vidéos de vulgarisation sur l'histoire, vulgarisation scientifique sur l'histoire, qui sont pas mal faites, qui s'appelle « C'est une autre histoire » avec des mises en scène, des, des choses comme ça. Donc aussi une façon de vulgariser euh, la science, cette science qu'est qu qu l'histoire. C'est intéressant. Euh, sur les infographies, il faut utiliser alors, des règles de base hein, d'infographie, des polices qui se lisent facilement. Euh, éviter des, des trucs un peu empâtés, des polices de caractère un peu empâtées, essayer d'avoir des polices de, qui se, se lisent simplement si vous mettez du texte. Euh, choisir euh, vos couleurs. Donc là, je vous ai mis un, un référentiel code couleur par pays, par l'émotion que vous voulez faire passer, ce qui est perçu à droite, à gauche. Si vous voulez être sérieux, si vous voulez marquer de la, avoir de la personnalité, des choses comme ça, comment c'est perçu, perçu. Utilisez les images libres de droit. Donc je vous invite à, euh, bah, tout simplement, enfin déjà de base, on peut chercher des images de droit. Euh, ça, c'est dans, dans un moteur de recherche euh, que tout le monde utilise. Euh, dire, ben là, dans les outils, euh, paf, je vais filtrer les images que je vais voir. Euh, Est-ce qu'elles sont libres de droit On peut déposer des, des images avec des licences. Est-ce qu'elles sont réservées ou pas Donc euh, voilà. Euh, vous avez aussi un moteur qui, lui, est déjà spécialisé dans les images de Weasley, dans les images libres de droit. Donc euh, pareil, si vous voulez chercher des inspirations, chercher des documents, parcourir un peu tout ça avec des choses libres de droit, utilisez ce, ce, ce moteur-là. Euh, ça va vous donner des, des idées. Euh, alors là, c'est pour un thésard de l'UPF qui travaille sur les Roms de Tahiti. Là, je t'ai trouvé toute une série de, de photos autour du Rome, de caves, de choses comme ça. Je pense que toi-même, tu as pas mal de documents, mais allez vous inspirer, regardez comment c'est fait, ça va vous donner ou pas des, 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 des idées de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Euh, pareil, dans les images de droit, il n'y a pas que les grands moteurs de recherche qui donnent des images. Vous avez des, quelques musées euh, je pense, bah, tout à l'heure on parlait de doctorat en histoire euh, ça c'est le cas, ce musée là qui met des images sur libre de droit euh, accessibles que vous pouvez utiliser euh, si vous, vous, vous le voulez euh, ensuite pour euh, travailler euh, la présentation d'infographie, euh, je ne sais pas si vous, quel logiciel vous utilisez, vous avez la possibilité d'aller sur des, des, des outils en ligne euh, qui per permettent de présenter de, 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 même si vous n'avez pas des super outils d'infographie sur vos ordinateurs, avec euh, là-dessus, ça peut vous donner des premières pistes, des premières idées pour poser des choses, ça, ça, ça vient vous guider. Euh, donc il y a un premier euh, site web qui fait ça hein, sur les présentations, et un autre qui est plus euh, axé, celui-là, sur les, les infographies. Donc là, c'est plus sur le, on va dire, le PowerPoint en ligne, euh, et ça, c'est plus sur, sur des, des infographies, donc vous faites un compte, c'est gratuit. Il euh, y a des modèles, il y a des tutos, il y a des trucs, ça, ça peut, peut, peut vous guider. Ça peut vous guider en utilisant ces outils-là pour faire une première maquette que euh, vous allez me présenter à la prochaine séance en présentiel ou que vous m'envoyez par espadon ou par mail. D'accord On fait comme ça Eh bien, bonne continuation euh, et à la prochaine séance. Nana